നമസ്കാരം സോഷ്യൽ എക്സ്പേർട്ട് വോളണ്ടിയറി അസോസിയേഷൻ സേവാ ഇന്ത്യയുടെ വിജയ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സമൂഹത്തിലേറെ മിഥ്യാധാരണകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അപസ്മാരം അപസ്മാര രോഗത്തിന്റെ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് പർപ്പിൾ ഡേ ആചരിച്ചു വരുന്നു ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം നൽകുന്നതിനായി ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ന്യൂറോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ആശാലത രാധാകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു മാമിനെ സേവാ ഇന്ത്യയുടെ ദിശ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാം എന്താണ് അപസ്മാര രോഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് പർപ്പിൾ ഡേ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറയാമോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് അപസ്മാരം അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പറയുന്നത് ജെന്നി ചുഴലി ഫിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് അത് അറിയുന്നത് അപസ്മാരം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് തവണ എങ്കിലും ഫിറ്റ്സ് വന്നാലേ അതിനെ അപസ്മാരം എന്ന് പറയുള്ളൂ എന്താണ് അപസ്മാരം എന്ന് ചോദിച്ചാല് തലയിലെ ചില കോശങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ ചെറിയൊരു ഭംഗം നേരിടുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ചെറിയൊരു വൈകല്യമുള്ള പ്രവർത്തനമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ചേഷ്ടകൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് പലതരത്തിലുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂറോളജിയിൽ തന്നെയല്ല ഇപ്പം അസുഖങ്ങളുടെ മൊത്തം ഒരു ഒരു എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് അസുഖങ്ങളും എടുത്താലും ഇത് വളരെ സാധാരണയായി കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ആയിരം ആൾക്കാരെ എടുത്താൽ അഞ്ചോ ആറോ പേർക്ക് ഇത് കാണും എന്നാണ് പറയുന്നത് കൂടുതലും കുട്ടികളിലും പിന്നെ ഒരു അറുപത് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലെങ്കിലും എല്ലാ ഏജിലും വരാം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധാരണയായി കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പെർപ്പിൾ ഡേ എന്താണ് എന്നതാണ് പെർപ്പിൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ വയലറ്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കളറാണ് അപ്പോ കാസിഡി മേഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് കാനഡയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അപസ്മാരത്തിന്റെ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അതിനകത്ത് നിന്ന് അത് മുക്തി നേടിയപ്പോൾ അത് ലോകത്തില് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ അതൊരു ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രോഗം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണത്തിനായിട്ട് ഒരു ദിവസം മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് ഒരു അപേക്ഷ വരികയും അത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് പെർപ്പിൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല അധികം ഇല്ല എന്ന് ചില പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ട് തണുപ്പ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ലാവൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ചെടിയുണ്ട് അതിനകത്തൊരു പൂവുണ്ട് ആ പൂവിനൊരു ലൈറ്റ് വയലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് വയലറ്റ് ടിൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഇന്റർനാഷണലി അല്ലെങ്കിൽ ലോകമെമ്പാടും എപ്പിലപ്സിയുടെ പൂവായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതൊരു ഒരു 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 പ്ലസൻറ്റ് അതായത് ഒരു കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന ഒരു നിറമായത് കൊണ്ടും നല്ല സുഗന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അതെടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് പെർപ്പിൾ ഡേ എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് കൊണ്ടാടുന്നത് ഓക്കെ മാം ഇപ്പൊ നേരത്തെ മാം പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് തവണ ഫിക്സ് വന്നാലാണ് നമ്മൾ അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഒരു തവണ ഫിക്സ് വരുമ്പോ തന്നെ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ അപസ്മാര രോഗിയായിട്ട് മുദ്ര കുത്തും അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ അപസ്മാര രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാമോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാജിക് നമ്പർ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പനി ടൈഫോയിഡ് എന്ന് വെച്ചോളൂ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രോഗമാണ് വയറിളക്കം ഛർദി ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ പനിയുടെ ആധിക്യം കാരണം തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് മാത്രം ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ട് ഒരു തവണയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചേഷ്ടകൾ കാണാം പക്ഷെ ആ രോഗി ടൈഫോയിഡിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഇല്ല അതില്ലാതായി പോവുകയും ചെയ്യും അതായത് അപസ്മാരം പിന്നീട് വരാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം വന്നാല് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം തലച്ചോറിനെ കൂടെ ബാധിക്കുന്നത് അതായത് പനി വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് തലവേദന തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ
പിന്നീട് ചോദ്യം രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം പലതരം അവസ്മാരങ്ങളുണ്ട് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും കുട്ടികളിൽ കാണുന്നത് കൂടുതലും ആബ്സെൻസ് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയും അഭാവ സന്നി എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ടായിട്ടിരിക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ ചേഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ഒരു പ്രതിമ കണക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുക അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരം കുട്ടി അവിടുന്ന് ആ ലോകത്തുനിന്ന് വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ സ്ഥലച്ചോറ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി വേറെയാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും സാധാരണയായി കാണുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു ഒരു അസുഖമാണിത് ഈ ഒരു പ്രക്രിയ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അവരെന്ത് അവര് എഴുതുന്ന നോട്ട് ബുക്കില് ഒരു മൂന്ന് ലൈൻ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ എഴുതാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് വന്നാൽ അവർ അതിന് പഠിത്തത്തിനോടുള്ള ഒരു വൈമുഖ്യം കാരണമാണ് എന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ അതല്ല കാര്യം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ തരത്തിൽ ഇതിനോട് വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ടെമ്പർ ഗ്ലോ വിപ്ലപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് അതാണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായി കാണുന്ന കുറച്ചുകൂടെ പ്രായം ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്നത് അതിനകത്തും ഈ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അവിടെ നിർത്തും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കും പിന്നെ ചുണ്ടുകളും നാക്കും ഒക്കെ കൊണ്ട് ചവയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ വായിൽ എന്തോ ഉള്ളത് പോലെ കാണിക്കുകയും പിന്നെ ചിലർ നടന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം അതാണ് വേറൊരു തരത്തിലുള്ളത് ടെമ്പറൽ ലോക് എപ്ലെപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത് നമ്മുടെ സിനിമകളിലൊക്കെ വളരെ പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്ത് കാണിക്കുന്ന അപസ്മാരം അത് അത്ര വലിയ ഒരു സാധാരണമായി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിലും കൈയും കാലും വിട്ട് അടിച്ച് താഴത്തേക്ക് വീഴുകയും പിന്നെ താക്കോല് വായിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും കൈ പിടിപ്പിക്കുകയും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ ചെരുപ്പ് മണപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ളത് അത് അത്ര അധികം കാണുന്നാൽ മറ്റേതാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല രീതികളിൽ വരാം ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിൽ കൈയും കാലും ബലം പിടിക്കുകയും ഇട്ടടിക്കുകയും അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ താഴെ വീഴുകയും ചിലർക്ക് നാക്ക് കടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ളത് അത് ജനറലൈസ്ഡ് സീഷർ എന്ന് പറയും ജനറലൈസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിന് രണ്ട് ഭാഗം മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിന് ഫോക്കൽ സീഷർ എന്ന് പറയും കുട്ടിക്കാലത്ത് വരുന്ന ആബ്സെൻസ് ആബ്സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് സറൗണ്ട് ചുറ്റിനുമുള്ള സംഭവത്തിൽ നിന്നും എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്നും നമ്മൾ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിന് അഭാവ സന്നി പിന്നെ അടുത്ത ഫോക്കൽ സീഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് വിട്ടത് അവരിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു മാനസിക പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ കാണിക്കുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് നേരെ കാണും മൂന്നാമത്തതാണ് ഗ്രാൻഡ് മാൽ എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബലം പിടിച്ച് കൈക്കും കാലിനും ഒക്കെ ബലം പിടിച്ച് താഴെ വീഴും ഓക്കെ മാം ഇപ്പം കൈയിൽ താക്കോല് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു സീഷർ വന്ന നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പൊ താക്കോല് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് സാധാരണ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഉടനെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് പണ്ട് തൊട്ടേ നിലനിന്ന് വന്ന ഒരിതാണ് ഈ മെറ്റൽ ുള്ള ഐറ്റംസ് കൈ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കുക താക്കോല് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ അവരത് വീണ്ടും വീണ്ടും വിശ്വസിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ പറഞ്ഞ വലിയ അവസാനത്തില് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ കൂടുതലൊന്നും അത് കാണാറില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും താക്കോല് പിടിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ അസുഖം നിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ധാരണ എന്താണ് ഞങ്ങൾ താക്കോല് പിടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത് വന്നതെന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ധാരണ അപ്പൊ അതൊന്നും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു ഈ വൃത്തികെട്ട മണമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു മണപ്പിച്ചാൽ തലച്ചോറിന് പെട്ടെന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് ചെരുപ്പാണ് യൂഷ്വലി നമ്മള് സാധാരണയായി പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണാറുള്ളത് അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ അതാണ് കൂടുതൽ കാണാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊന്നും യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം
വീട്ടിലേക്ക് ചരിച്ച് കിടക്കുക പിന്നെ ഇവർക്ക് പറ്റുന്ന അപകടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വീഴ്ച ചെയ്യാനത് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തത് ഈ വലിയ അസുഖം വരുമ്പോൾ നാക്ക് കടിക്കും നാക്ക് കടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ പെൻസില് ഇതുപോലെ തന്നെ താക്കോല് ഇതൊക്കെ വായിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റുന്നു പിന്നെ ചിലർ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോ ആരെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ അവരവരുടെ വിരൽ തന്നെ അവിടേക്ക് വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ഈ ടോണിക് ഫേസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇത് പല്ല് കടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തുറന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രോഗിക്ക് ബോധമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇതങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഒടിഞ്ഞിട്ട് തൊണ്ടയിലോട്ട് വല്ലതും പോയാൽ അപ്പൊ തന്നെ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാം കൈകൾ കടിച്ച് മുറിച്ച് ഈ അവസ്മാര രോഗി രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് വരികയും ഈ കൈ അകത്ത് കൊടുത്ത ആൾ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കഥകൾ വളരെ വിരളമല്ല സാധാരണ കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രോഗിയെ സംരക്ഷിക്കുക വീഴാതിരിക്കാൻ കിടത്തുക വലിയ അസുഖത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചരിച്ചു കിടക്കുക വായിൽ എന്തെങ്കിലും ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലങ്സിനുള്ളിലേക്ക് അതായത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റാതിരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് കൈ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ പിടിച്ച് ബലം പിടിച്ച് പൊക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഷോൾഡർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഷോൾഡറിലെ കുഴ തെറ്റുക എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അവർ ബലം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അവരുടെ കൈ നമ്മളും കൂടെ ബലം പിടിച്ച് അവരെ പൊക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അസുഖം വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ വെറുതെ കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും വായിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വയറ്റായി എന്ന് വിചാരിക്കും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് വന്നു ഉറക്കത്തിൽ ിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്ക അതിനിടയിൽ വായിൽ എന്തെങ്കിലും ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പതുക്കെ കഴിയിട്ട് കളയാം അത് ഫിറ്റ്സ് ഉള്ള സമയത്ത് അതായത് അവസ്മാരം ഉള്ള സമയത്ത് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ കാറ്റുള്ള പ്രദേശത്ത് കിടക്കുക അതായത് നല്ല വായു സഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്ത് കിടക്കുക ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ആള് വീഴാതെ നല്ല അടിച്ച് വീഴാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം ചെയ്താലും മതിയാവും ബാ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിരോധ മെക്കാനിസം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഫിക്സ് നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് വരും അതുപോലെ പോവുകയും ചെയ്യും നാക്ക് കടിച്ചാൽ അത് ഒന്നോ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് നാക്കിൽ കുന്ന് വരുന്നത് പോലെ ഉള്ളൂ നാക്ക് കടിക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ എത്ര ബഹളം വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അപസ്മാരം വരുന്നത് പാരമ്പര്യം ഒരു ഘടകമാണോ പല പിന്നെ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മള് ഇപ്പം ഒരു കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വരാമോ എന്ന് ചിലരെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ പൂർണ്ണ വളർച്ചയിലെത്തുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് പറയും അപ്പൊ ആ ബ്രെയിനിന്റെ അതായത് തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ചയോടനുബന്ധമായിട്ട് തലച്ചോറിന്റെ കോശങ്ങളും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരം വളർച്ചയുടെ പല ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പോഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെ വരുന്നത് കൊണ്ട് വരാം അപ്പൊ അവിടെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കോശങ്ങളുടെ ലെവലിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആപ്സൻസീഷ് സദ്ഭാവ സന്നി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അഞ്ചു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഫെബ്രായിൽ സീഷേഴ്സ് എന്ന് പറയാം പനിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അസുഖം വരാം പനി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം വരുന്നതിനെയാണ് പനിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആ ഒരു തരം ഫിക്സിനെയാണ് ഫെബ്രായിൽ സീഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധാരണ അഞ്ചു ആറ് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിന്ന് പോകും പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അന്നുണ്ടായ തലച്ചോറിലെ ചേഞ്ചസ് കാരണം അതായത് ആ പനി ഉണ്ടാക്കിയ വ്യത്യാസം കാരണം ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ചില തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ടെമ്പറൽ ലോബ് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ചില സ്ഥായിയായ ചേഞ്ചസ് വരാറ് അതായത് ഒരു സ്കാറ് ഒരു കല പോലെ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അപ്പത്തൊട്ട് അതായത്
ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റ് വന്നു റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റ് വന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സ് വന്നു എന്നിരിക്കാം പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു നാലഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ആരോഗ്യക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഫിക്സ് കാണാറുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് വന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ കേട് സംഭവിക്കുകയും ആ കേട് തലച്ചോർ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീണ്ടും അവിടെ കുറച്ചൊരു ഗ്ലയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയും അതായത് അവിടെ ഒരു സ്കാർ ഫോം ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോ കയ്യിൽ ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കളർ ചേഞ്ചും അവിടെ ഒരു 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 കല്ലിപ്പ് പോലെ കാണും അത് തന്നെ തലച്ചോറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനകത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിൽ വരാം പിന്നെ ഇനി കുറെ നാൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വരുന്നു എന്ന് വെച്ചോ തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തസ്രാവം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലിൽ അടവ് വരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അങ്ങനെയും വരാം അങ്ങനെ കാരണങ്ങൾ പലതായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു എൺപത് ശതമാനം അപസ്മാരങ്ങളും ഫാമിലിയിൽ കാണുന്നതല്ല ഒരു ഫെമിലിയൽ ഡിസീസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യ രോഗമാണോ അപസ്മാരം എന്ന് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല വളരെ വളരെ കുറച്ച് അസുഖങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്നു പാരമ്പര്യമായിട്ട് വന്നാൽ പോലും അവർക്ക് ചികിത്സ ഇന്നുണ്ട് അപ്പൊ അസിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യ രോഗമായിട്ട് മാത്രം വരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപസ്മാരം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അത് കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മള് ഇ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റും പിന്നെ എം ആർ ഐ സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഏറ്റവും കാര്യപ്രസക്തി ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗിക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ കണ്ട ആള് തരുന്ന വിവരണം എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളെക്കാളും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിനകത്താണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട വിവരണം ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് ഹോം വീഡിയോയിലാക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറയും ഡിജിറ്റൽ ഇയറ ആയതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷമായിട്ട് അതും കോവിഡ് സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒ പി ഒക്കെ അടച്ച സമയത്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത്ര മാത്രം പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കാണും ഒരാൾ വിവരിക്കുന്നതും ഒരു വിഷ്വല് കാണുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് നല്ലോണം ഹോം വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അസുഖം വരുമ്പോൾ ബഹളം വെക്കാതെ രോഗിയുടെ പ്രശ്നം വീഡിയോയിൽ എടുക്കുക ഈ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ അത് ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗ്നോസിസ് വളരെ എളുപ്പമാകും ഓക്കെ മാം ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ അപസ്മാരം അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുക അവരുടെ ഗർഭധാരണ ശേഷിയെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ സ്ത്രീകളുടെ അപസ്മാരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അപസ്മാരമില്ല ഈ പറഞ്ഞ അപസ്മാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീകളിൽ വരാം പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രകൃതി തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് അവൾ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ധർമ്മമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗർഭധാരണം ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അതായത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് കൊടുക്കുക അവർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മാസം കുറെ തുടങ്ങുന്ന സമയം തൊട്ട് ഏത് അപസ്മാരവും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ തൊട്ട് നമ്മൾ അവരെ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കുക അതായത് അവര് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുന്നു കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അവർ ഗർഭധാരണം ചെയ്യുന്നു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു അവർക്ക് മുല കിട്ടുന്നു ഇത്രയാണ് ആ ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടാണ് ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീക്ക് നല്ലവണ്ണം ഫിറ്റ് കൺട്രോളിലായിട്ട് രണ്ട് ഇത് മരുന്നുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഗർഭധാരണ സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അപസ്മാരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത് മരുന്ന് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ആ സമയത്ത് അസുഖം വന്നാൽ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനും അമ്മയ്ക്കും അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും വേണം പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് അതുകൊണ്ട് ജനിതക വൈദ വൈകല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാട് പാടില്ല നമ്മുടെ ചില മരുന്നുകൾക്ക് അതിന് പേരുകളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇഷ്ടംപോലെ
രീതിയിൽ ഇവരെ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അസസ് ചെയ്യാനും കുട്ടികൾക്ക് വൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ അബോർഷൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കേരള രജിസ്ട്രി ഓഫ് എപ്പിലപ്സി ആൻഡ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സാവുന്ന കുട്ടികളെ അതിനകത്ത് എൻട്രോൾ ചെയ്യും പെൺകുട്ടികളെ അവര് നമ്മള് അവരെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പുറകെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ കല്യാണം കഴിക്കും കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കും അവർക്ക് മാത്രമല്ല അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കും സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ഇനി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ പാരമ്പര്യ രോഗമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അതിനായിട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ അത് ഒരു പ്രിവെൻഷൻ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് കൂടുതൽ പോകുന്നത് കുട്ടികളിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ഏറെ ആശങ്കയിലായിരിക്കും അവരോട് എന്താണ് മാമിന് പറയാനുള്ളത് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ഒരു നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനിപ്പോ ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയും ചിലപ്പോൾ പതിനാറോ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് കുട്ടികൾ എന്നുള്ള ഒരു ശ്രേണിയിൽ അവരെ പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി അതായത് ബുദ്ധിപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അംഗവൈകല്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയുമാണെങ്കിൽ സാധാരണ അവർക്ക് വരുന്ന അപസ്മാരം അത്ര വലിയ ഗൗരവമുള്ള അപസ്മാരമല്ല അവർ താഴെ വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അവർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നിർത്തുക എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നിന്നും പോവുക അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എത്രയും വേഗം പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അതായത് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കാതെ തന്നെ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു അവബോധം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അതും ഈ നമ്മുടെ ആൻസൈറ്റി അതായത് മാതാപിതാക്കളുടെ ടെൻഷൻ കൂടുന്തോറും അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞു വരും അതായത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സംഭ്രമ സംഭ്രമം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നമുക്കിങ്ങനെ ധാരാളം വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ തരികയും ഇതിനകത്ത് എവിടെ ഏത് ഡോക്ടറെ പോയി കാണണം ഇപ്പൊ ന്യൂറോളജിയിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ് പ്രൈമറിലി പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ രോഗം നോക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് തന്നെ എപ്പിലപ്സിയില് വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ ഡോക്ടർമാർ ധാരാളമുണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എപ്പിലപ്സിയിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാലഞ്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നീട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ അപസ്മാരം വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് അവരെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു കിടത്തുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ താക്കോല് അതായത് അത് പിടിപ്പിക്കാതിരിക്കുക വായിൽ അത് തല്ല കേറ്റാതിരിക്കുക അവർക്ക് നല്ല ശ്വാസം കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഉപാധികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ സാധാരണ ഒരു ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക കുട്ടികൾ പ്രധാനമായിട്ടും അപ്പൊ അവരെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ അവർ നോർമൽ ആയിരിക്കും സാധാരണ കേസിൽ തുടരെ തുടര തുടരെ അപസ്മാരം വന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ബോധം വരാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതിന് സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പിലെപ്റ്റിക്കസ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് വളരെ വിരളമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഏത് കുഞ്ഞിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം അത് പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തുകയല്ല പക്ഷെ ആ ഭയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ധാരാളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അത് സമയത്തിന് തന്നെ നമ്മളത് അവരുടെ കണ്ണിൽ പെടുത്തിയാല് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് തരം അവസ്മാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ പറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പേടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ മാം ഈ മദ്യപാനികളിലെ വിഡ്രോൾ സിംറ്റമായിട്ട് സീച്ചർ വരാറുണ്ടല്ലോ അത് ഭാവിയിൽ അപസ്മാരമായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അതെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണത്
കുടിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷമൊക്കെ തരുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും തലച്ചോറ് പിന്നീട് ഒരു മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മദ്യം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിനെ അത് പെട്ടെന്ന് ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ആ കോശങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അസുഖം വരാം വിഡ്രോയൽ സീഷ്യൂസ് എന്ന് പറയാം അത് അതൊരു അത് അത് ആ സമയത്ത് മാത്രം വരികയുള്ളൂ അതപ്പൊ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതല്ലാതെ അതൊരു തുടർച്ചയായിട്ടൊരു അപസ്മാരമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതുള്ളത് ഇവർക്ക് സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഒരു കാര്യം മദ്യപാനികളിൽ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ തല ഇടിക്കുക താഴെ വീഴുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സബ്ഡ്യൂറൽ ഹെൽമെറ്റോമ എന്ന് പറയുക തലച്ചോറിന്റെ അകത്തല്ല പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ സ്കൾ ബോൺ എന്ന് പറയും തലയോട്ടിയുടെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്തും അപസ്മാരമായിട്ട് അവര് നമ്മുടെ കാണാറായിട്ട് കാണാൻ വരാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ക്ഷതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ എപ്പോഴും നടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ അത് തെറ്റിപ്പോവുക അത് ബാലൻസ് തെറ്റിപ്പോവുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി തല ഇടിക്കുകയും താഴെ വീഴുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അവര് നിസ്സാരമായിട്ട് കരുത് ആരും കാണാനും ഇല്ല കണ്ടാലും നമ്മള് പുറത്ത് കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും പിന്നെ മുറിവുകളിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകുള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു ക്ഷതം ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ വരാം പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ലവണങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോവാ ശരീരത്തിൽ ഈ അപ ഇത് മദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും ശരീരത്തില് ഭക്ഷണം വെള്ളം അങ്ങനെയുള്ള അത്യാവശ്യ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം പിന്നെ നാലാമതായിട്ട് ഇവർക്ക് ഈ സിറോസസ് ലിവർ വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലിവർ ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻ മോശമാവുകയും ലിവർ ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അപസ്മാരം വരാം അല്ലാതെ ഈ മദ്യം കൊണ്ട് തന്നെ വരുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് കാരണം എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും അവര് അപസ്മാര രോഗിയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് താഴെ വീണ് ഒരു ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് അതായത് തലച്ചോറിന്റെ കേട് സംഭവിച്ച ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ മദ്യം നിർത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ മദ്യത്തിൻ മരുന്ന് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഈ അപസ്മാരം വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളും നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് പരിഹാരം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അലോപ്പതി ചികിത്സയിലൂടെ ഭേദമാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഏതുതരം അവസ്മാരമാണെന്ന് നിർണയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദൃക്സാക്ഷി തരുന്ന വിവരണം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് അതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഹോം വീഡിയോസ് എന്നുള്ളത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒ പിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ ഇ ജി എന്ന് പറയും ഇ ജി എന്താണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കും ഇലക്ട്രോ എൻസെഫ്ലോഗ്രാം എന്ന് പറയും ഇ സി ജി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹാർട്ടിന്റെ താളങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇ ജി ഉണ്ട് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇ ജി അപ്പൊ ഇ ജിയും ഒരു വീഡിയോയും വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഈ ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആൾക്കാരുടെ അസുഖം നമുക്ക് അവര് പറഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പിടികിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം വീഡിയോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ അപസ്മാരം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ കാണും അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ ജീവ തലച്ചോറിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഈ പറഞ്ഞ ചേഞ്ച് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതായത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥായിയായ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഇതിന് എം ആർ ഐ സ്കാൻ എന്ന് പറയും സി ടി എം ആർ ഐ എന്നുള്ള രണ്ടുണ്ട് സി ടി സ്കാനിന് വലിയൊരു പ്രയോജനമില്ല എം ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
സെന്ററിൽ ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശ്രീധര സെന്ററിലെ ആർ മാധവൻ നായർ സെന്റർ ഞങ്ങളൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ശസ്ത്രക്രിയകളുടെ ഒരാഴ്ചയിൽ ചെയ്യാറ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് മൂവായിരം ശസ്ത്രക്രിയകൾ വരെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ പത്ത് സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുത്താൽ ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനം ഞങ്ങൾ ഈ രോഗികൾ ഒരു വേ പറയാറില്ല പേഴ്സൺസ് വിത്ത് എപ്പിലപ്സി അതായത് ഞാൻ ഇന്നലെ പല ചാനലുകളിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇവരെ നമ്മള് ഇത് എന്താണ് അപസ്മാര രോഗത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തില്ല പനി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും രോഗം വരുന്നു നമുക്ക് ആ രോഗം നമ്മളെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ബി പി വരുന്നു ബി പി ഹൈ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് വരുന്ന ആൾക്ക് അത് വരുന്ന ദിവസം തൊട്ട് അന്ന് തൊട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു രോഗിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് വരുന്നു അതിന് ഇടപെട്ടൊരു നോർമൽ സമയമില്ല ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇതിപ്പോ ഇന്ന് വന്ന ആള് പിറ്റേ ദിവസം ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരാളായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം വരുന്ന ഞങ്ങൾ അതിന് പെരോക്സിസ് സ്മെൽ എന്ന് പറയും ഇടി ഇടിവെട്ട് മഴയും വരുന്നത് പോലെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും മഴയും ഇടിവെട്ടുമൊന്നും വരാറില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം വരുന്ന ഒരു അസുഖമായത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാര്യം ഇവർക്ക് ജന്മന തന്നെ ബുദ്ധി വൈകല്യോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതപസ്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാകാം അല്ലാതാകാം ഇവര് നോർമൽ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നോർമൽ ജീവികളായിട്ട് ഇവരെ കരുതുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം സമൂഹം ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നിലും മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല വളരെ വളരെ പ്രശസ്തരായ പല ആൾക്കാർക്കും അപസ്മാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വിഷയമാക്കണ്ട എന്നാലും പറയുന്നത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ തന്നെ പോളിയൻ ഉൾപ്പെടെ പല ആൾക്കാർക്കും മനസ്സാരൻ ചക്രവർത്തി ഉൾപ്പെടെ അഗത ക്രിസ്റ്റി അങ്ങനെ പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇട ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് ഇവരെ നമുക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ സ്കൂളിൽ പോവുകയും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുകയും സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ മിങ്കിള് ചെയ്യുകയും അതായത് അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അത് ഇതിന്റെ പഠനത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ ജോലികളിൽ പ്രവേശിക്കാം എല്ലാ ജോലികളിലും പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഒഴിവാക്കേണ്ട ജോലികൾ ചിലതുണ്ട് ഡ്രൈവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എയ്റോപ്ലെയിൻ ഓടിക്കുക അതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ജോലികളല്ലോ അതൊക്കെ ഇപ്പം ഒരു ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാത്ത ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ അപകടം പിടിച്ച ഇപ്പം ഒരു പിന്നെ തടി മില്ലിൽ ജോലി ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ജോലികൾ ഇവർക്ക് സാധാരണ പോലെ ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന വിവാഹമാണ് വിവാഹത്തിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല അവർ രണ്ട് പാർട്ടികളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ട് വിവാഹത്തിലേക്ക് പോകരുത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം അമ്പത് ശതമാനം എത്രയോ ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് ഇതൊന്നുമേ ബാധകമല്ല അവർക്ക് ഏതോ ഒരു കാലത്ത് എന്തോ ഒരു അസുഖം വന്നു അതിപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് അഞ്ചാം മണി വന്നു അത് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രാധാന്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമകളിലും ഈ പിന്നെ നോവലുകളിലും ജോലോ ലോകത്തെമ്പാടും ഇതിനെ പറ്റിയൊരു വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ടാബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അല്ലാതെ ഇവര് ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരും നമ്മളും എല്ലാരും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ചില ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഈശ്വരനായിട്ട് കൊടുക്കാണോ എന്നറിയില്ല ചില അപസ്മാരങ്ങളിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുകളുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കൂടുതൽ കലാകാരന്മാർക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് കാണപ്പെടാറുണ്ട് എന്റെ പറ്റി ഒന്നും വളരെ അധികം പഠനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കറിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും അവർക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയോ അതിനേക്കാളും മികവോട് കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ അവസ്മാര രോഗമുള്ള വ്യക്തികളോ അവരുടെ ബന്ധുക്കളോ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവാം അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആശങ്ക ഉണ്ടാകാം മാമിന് അവർ അവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഒരു സന്ദേശം എന്ന രീതിക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാവുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അത് നമുക്ക്
അപ്പൊ ഏറ്റവും നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക തീരുമാനം എടുക്കുക അത് കാണിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അതിനെ പറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളും അത് കുറച്ച് അതിനെ പറ്റി ഗ്രാഹ്യമുള്ള ആളും ആണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും പിന്നീട് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഫാമിലി മൊത്തമായിട്ട് വേണം വരാൻ രോഗി മാത്രമായിട്ട് വന്നാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മൊത്തം ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോംപ്രിഹെൻസീവ് കെയർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമഗ്ര മായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഒരു വലിയൊരു പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളോ പേടിക്കാം പേടിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ പേടി മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവും അത് രോഗിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് രോഗിയാണെങ്കിലും ആ വരുന്ന അസുഖമുള്ള ആളാണെങ്കിലും അസുഖ കാരണമായിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാമ്പ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലോകമെമ്പാടും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അത്രയാണ് ഇപ്പൊ പേർപ്പിൾ ഡേ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു ആയിരം രോഗികളിൽ ഇപ്പം ഒരു അഞ്ച് പേർക്ക് ഇത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങളോളം ഇപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടാത്തവരാണ് പിന്നെ ഓരോ വർഷവും പുതിയ കേസുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസുഖം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് കൂടുതൽ നമ്മള് ഒരു ഒരു അതിനെ പറ്റി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക്കിന്റെ അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഗ്രാഹ്യം അവബോധം കൊടുക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല പേടി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള സെന്ററുകളിൽ ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ള കാര്യം ഓക്കെ മാം ഈ ഒരു വളരെ തിരക്കേറിയ സമയത്തും ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ മാം ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് പോലെ തന്നെ ഈ രോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ മാമിന് സേവാഇന്ത്യയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് നന്ദി മാം താങ്ക് യു മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം